ആനകളെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രയുടെ അടിസ്ഥാന ബിംബമാക്കി മാറ്റിയ കേരളം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പ്രൗഢമായ ആന ചരിതങ്ങളും ആന വിശേഷങ്ങളും കൊണ്ടേറെ സമ്പന്നമായിരുന്നു പഴം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പതിവിന് വിരുദ്ധമായി ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തുവിട്ട തയ്യൽക്കാരനെ തൻ്റെ കുളിയും കഴിഞ്ഞുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ പേശായി കുളിപ്പിച്ചു വിട്ട ആനയുടെ വികൃതിയും സംഹാര രുദ്രനെ പോലെ ഇടഞ്ഞോടുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ പെട്ടുപോയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഓട്ടം തുടർന്ന ഗജരാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കഥകളും വെടിവട്ടങ്ങളും മലയാളിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ് വീരകൃത്യങ്ങളായാലും ശരി കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത കലിയാട്ട കഥകളായാലും ശരി കഥയിലെ നായകനോ നായികയോ പ്രതിനായകനോ ഒരാനയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ അത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ കേട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ആനക്കഥകൾക്കും ആനക്കാഴ്ചകൾക്കും ഇടയിലെ വേറിട്ട ഒരു അധ്യായം അത്യപൂർവമായ ഒരു ആന തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് ക്ലബിൽ കയറിയ മാളികപ്പുറത്തിലെ കല്ലുവിൻ്റെതിന് സമാനമായി ഈ ആനസ്വാമി കഥയിലും അചഞ്ചല ഭക്തിയുടെ ആവേശവും യാത്ര മുടക്കാൻ ഓരോരോ പാരകളുമായി ഇറങ്ങുന്ന വില്ലന്മാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും നിറങ്ങളിൽ നീരാടി എരുമേലി പേട്ടതുള്ളലിൽ സ്വയം മറന്നുള്ള അടിച്ചുപൊളിയും എല്ലാമുണ്ട് ക്ഷേത്രഘോഷങ്ങളും പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളുമൊക്കെയാണ് നാട്ടാനകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും പതിവ് വർക്ക് സൈറ്റുകളെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി മാളികപ്പുറം സിനിമയിലെ കല്ലുവിനെ പോലെ ഒരാനസ്വാമി വ്രതമെടുത്ത് മാലയിട്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമെടുത്ത് ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിയെ കാണാൻ പോയ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കഥ നമസ്കാരം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആന ചാനൽ ശ്രീ ഫോർ എലിഫൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആനകൾക്കൊപ്പമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷവും ഒരേപോലെ തന്നെ സങ്കടവും പകർന്നു തന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ വേറിട്ടൊരു അനുഭവം അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാലയിട്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ടെടുത്ത് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന തീർത്ഥാടകരെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഒരാന മാലയിട്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ടെടുത്ത് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തി അതിന് വ്രതമെടുത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ ആ ആനയോടൊപ്പം ശബരിമല വരെയുള്ള യാത്ര ആ ഒരു ശബരിമല ദർശനത്തിനിടയിൽ തന്നെ ആകാംക്ഷയുടെയും ആശങ്കയുടെയും നിമിഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു യാത്രയിലുണ്ട് ആനക്കേരളത്തിൻ്റെ കരുമാടിക്കൂട്ടൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമായിരുന്ന ചിറക്കൽ മഹാദേവൻ എന്ന ആന ആ ചിറക്കൽ മഹാദേവനൊപ്പം ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയ അപൂർവമായ വിശേഷങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനൊപ്പം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി തയ്യാറാവണം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ സന്തോഷം ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവൻ എന്ന ആനക്കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാക്കക്കറമ്പൻ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ കാണാൻ പൂരനഗരിയായ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ശബരിമല സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നടത്തിയ ആ യാത്ര 
ആനപ്രേമികളായ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മഹാസംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലെ കണ്ണത്താത്ത കാടുകളിലും അടിക്കൂപ്പുകളിലുമായി എണ്ണമറ്റ കാമുകിമാർക്കും പുന്നാര മക്കൾക്കും ഒപ്പം കുടുംബജീവിതമെന്ന മുന്തിരിച്ചാറ് നൊട്ടി നുണഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചു വരുന്നതിനിടയിലാണ് കൊള്ളാവുന്ന ആനകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വരെ ആളെ വിടുന്ന ചില മലയാളി മാമന്മാരുടെ ചാരക്കണ്ണുകളിൽ ഇവന്റെ ചിത്രം പതിയുന്നത് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ആകാവുന്ന പോലെയൊക്കെ അവൻ ആദ്യം എതിർത്ത് നോക്കിയെങ്കിലും അവസാനം മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചിടത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടി ഞാൻ എന്റെ അറിവ് എന്താ ബീഹാറിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൻഡമാനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാണ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് തൃശ്ശൂരുള്ള അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും ഭൂമിതാമ്പരാന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരാൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ള അതാണ് എന്റെ അറിവ് കേട്ടറിവ് ആൻഡമാനിൽ നിന്ന് മദുരാശി പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലും അവനോടൊപ്പം ഒരു പുന്നാര മോൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളോടും അവിടെ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി പിന്നെയും പിന്നെയും പദം പറഞ്ഞു കരയുന്ന പ്രേയസിമാരോടും എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു പോരുമ്പോൾ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിലും അവൻ ആ കപ്പലിൻ്റെ മാർത്തട്ടിലേക്ക് ഊർന്നുലഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു വീഴാതെ പിടിച്ചു നിന്നത് ആ മകനെ ചൊല്ലി മാത്രമായിരിക്കും വലിയ വായിൽ അലറിക്കൊണ്ട് തുറമുഖം വിട്ട കപ്പലിൻ്റെ ഹോൺ കേട്ട് പേടിച്ചരണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ച ആ മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ ആന അച്ഛൻ സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളുമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ മഹാദേവന്റെ കൂടെ പിന്നെ ആനക്കാരും സുഖമാണ് കൊണ്ടുനടക്കാനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങളായിട്ട് നല്ല സമ്പർക്കമുള്ള ആനയാണ് ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിലോ കയ്യിലോ കൊടുക്കാം പേടിയൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സ്വഭാവശുദ്ധിയും അത്യാവശ്യം എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ ആരെയും കൊതിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന എണ്ണക്കറുപ്പമുള്ള കഥാനായകൻ കേരളത്തിലെത്തി അധിക കാലം കഴിയും മുമ്പേ ആനപ്രേമികളുടെയും ഉത്സവ നഗരികളുടെയും ഫേവറേറ്റ് താരമായി മാറി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചിറയ്ക്കൽ മധുവിൻ്റെ കൈകളിലെത്തിയതോടെയാണ് അവൻ ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവനാകുന്നത് ാണ് തൻ്റെ മഹാദേവനെ മാലയിടിച്ച് എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയും മല ചവിട്ടിച്ചാൽ എന്ത് എന്ന ചിന്ത ഉടമയായ ചിറയ്ക്കൽ മധുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാശയം ചിറയ്ക്കൽ മധുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ പ്രശസ്തനായ പാപ്പാനും 
മലയാലപ്പുഴ രാജനെയും കൊണ്ട് നിരവധി വർഷങ്ങൾ ശബരിമല ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിവരാമൻ ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം മഹാദേവന്റെ ഉടമയ്ക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ദർശനവും നടത്താം ശബരിമല ഉത്സവത്തിന് ഭഗവാനെ ശിരസിലേറ്റാനുള്ള അവസരം മഹാദേവന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ശബരിമല എഴുന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും വഴി ഇതൊന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആനകളെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിലെ പിന്നെ മാളികപ്പുറത്തമ്മ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു മകരവിളക്കിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടിമര പ്രതിഷ്ഠ ഉത്സവം തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതലാണ് ഇവിടെ അയ്യപ്പനെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടങ്ങിയത് അയ്യപ്പൻ എഴുന്നള്ള മകര വൃക്ഷ മാസത്തിലെ ഉത്തരത്തിന് കൊടിയേറി പത്ത് ദിവസത്തെ ആറാട്ടോട് കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്സവത്തിന് ആദ്യത്തെ കൊടിമര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരാനയും കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തിരു സോമാന തുണിർത്തി തൊഴിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി കാര്യം അദ്ദേഹം കൊടഞ്ചിയിലെ കൂറുകാട്ട് ഇവിടുത്തെ മുൻ കുപ്ര കോണ്ടാക്ട് കെ എൻ ഗോപാലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആന പ്രൈവറ്റ് സോമനാന ഒരു കാലിന് സ്വാധീനം കുറവുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ആനയാണ് ശബരിമല അമ്പലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിളമ്പേറ്റ് അമ്പലത്തിൽ കയറുന്ന ആന അപ്പം അതിൻ്റെ അന്നത്തെ അതിൻ്റെ പാപ്പാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പലത്തിലെ ശബരിമല അമ്പലത്തിലെ ആനയെ കയറി എഴുന്നള്ളിപ്പായി അതൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുൻപ് നടക്കുന്ന കഥകളാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കീച്ചമ്പറമ്പിലെ ശേഖരണാനയുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ആനകളെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി മലയാലപ്പുഴ രാജനാനുവാനം പിന്നീട് ആണ് പിന്നെ വെട്ടിക്കാട്ട് ചന്ദ്രശേഖരനെ അത് കുറേ വർഷങ്ങൾ വന്നു ശബരിമലയിൽ ഉത്സവത്തിൽ പൊതുവെ പങ്കെടുത്തു വന്നിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ ആനകളായിരുന്നു എങ്കിലും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോട് കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മതവും അനുവാദവും വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ശിവരാമൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ തിടമ്പേറ്റാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അപൂർവ ഭാഗ്യം എന്നതിനാൽ മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് മഹാദേവനെ കന്നിസ്വാമിയാക്കി മല ചവിട്ടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉടമയ്ക്കും ഏറെ സന്തോഷം ആനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഉടമയ്ക്കും പാപ്പാന്മാർക്കും എല്ലാം വ്രതം മഹാദേവൻ എന്ന കന്നിസ്വാമിയുടെ വണ്ടിക്ക് പുറമെ അവനുള്ള തീറ്റയും വെള്ളവുമെല്ലാമായി മറ്റൊരു ലോറി കൂടി ഒപ്പമുണ്ടാവണം കൂടാതെ ആനസ്വാമിക്കൊപ്പം മല ചവിട്ടാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു സംഘം തീർത്ഥാടകരും എല്ലാം കൂടി നല്ല ഒരു സംഖ്യ ചെലവാകുമെങ്കിലും തൻ്റെ മഹാദേവന് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞ അസുലഭ അവസരത്തിന് മുന്നിൽ ചിറയ്ക്കൽ മധുവിന് അതൊന്നും പ്രശ്നമായില്ല തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു കെട്ടുനിറയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ മുൻ ശബരിമല മേൽശാന്തി സുകുമാരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ആ വിശേഷാൽ കെട്ടുനിറയിൽ എണ്ണമറ്റ ആരാധകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അണിനിരുന്നു മാലയിടുമ്പോഴും പിന്നെ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് തൊടിയിച്ച ശേഷം മുദ്രത്തേങ്ങയിൽ നെയ് നിറയ്ക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം നൂറു നൂറ് കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ശരണം വിളികൾ കേട്ടപ്പോഴാകണം ഇത് പതിവുള്ള ഉത്സവ പരിപാടി ഒന്നും അല്ലെന്നും താൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമെന്നും ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക
ചിട്ട നിറച്ച തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് മഹാദേവസ്വാമി മറ്റ് സ്വാമിമാരോടൊപ്പം പൂരനഗരിയുടെ മുഴുവൻ ആശീർവാദവും പ്രാർത്ഥനകളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലും പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലും കൂടി ദർശനം നടത്തി ഇവിടെ ഗടിയാണേട്ടാ ഇത്തവണ ശബരിമല കോലം കയറ്റണേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇനിയും അറിയാത്തവരോട് വിശേഷം പങ്കുവെച്ച് മഹാദേവന്റെ ഇഷ്ടക്കാർ സംഭവം അങ്ങോട്ട് കളറാക്കി അതിനോടകം ടി വിയിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തീർത്ഥാടന കാര്യം വാർത്തയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ യാത്രാമാർഗത്തിൽ പലരും ആനസ്വാമിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു ചിലർക്കൊക്കെ ആനസ്വാമിയെ ഒന്ന് തൊട്ടു തോഴണം വേറെ ചിലർക്കാകട്ടെ ആനസ്വാമി തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടി കയറിയിട്ട് പോകണം ഒരു ഗുരുസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ശിവരാമൻ ചേട്ടൻ യാത്രയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ട് എരുമേലിയിലെത്തി ഒന്നുകൂടി കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തി പേട്ട തുള്ളാൻ തയ്യാറെടുത്തതോടെ മഹാദേവന്റെ യാത്രാ ക്ഷീണമൊക്കെ പാറ പറന്നത് പോലെ ഇത്രയും കാലം പല പല പേട്ടകെട്ട് സംഘങ്ങൾക്കായും വാദ്യഘോഷങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ആവേശത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും ഒരു ആനസ്വാമിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ മേളക്കാരും വെച്ചു പെരുക്കി അതിനിടെ പാപ്പാന്മാരും ഉടമയും മറ്റു ഉത്സാഹ കമ്മിറ്റികളും ചേർന്ന് കയ്യിൽ കെട്ടിയ കുങ്കുമപ്പൊടികളെല്ലാം ദേഹത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കന്നിസ്വാമിയെ ഒരു പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയാക്കി മാറ്റാനും ഉത്സാഹിച്ചു
പമ്പയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രാത്രി പമ്പാസ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ആ രാത്രി തന്നെ മല ചവിട്ടാം എന്നാണ് തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആൾത്തിരക്കിന് കുറവുണ്ടാകും പകൽ സമയത്തെ പോലെ വെയിലിൻ്റെ ക്ഷീണവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പമ്പാ ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ അടിച്ച് നീങ്ങിയപ്പോൾ മഹാദേവനും ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ കയറി വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ വച്ച് നാല് ചുവട് തികച്ചു നടക്കാൻ മടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്ഷേ ശരണം വിളിച്ച് മല ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദാഹവും ക്ഷീണവും ഒന്നും അറിയാതെ മണി മണി പോലെ ഓടിക്കയറാറുണ്ട് എന്നത് ഒരു വിശ്വാസവും അനുഭവവുമാണ് കാട്ടിൽ ആനകൾ എത്ര വലിയ കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ ഓടിക്കയറിയും ഊർന്നിറങ്ങിയും നിസ്സാരമായി തരണം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അനേക വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ കാര്യമായ ശാരീരിക ആയാസം ഒന്നുമില്ലാത്ത മഹാദേവൻ ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വിഷമിച്ചു തുടങ്ങി കരിമല കയറ്റം കഠിനം കഠിനം എന്നവനും പറയാതെ പറയുന്നത് പോലെ ക്ഷീണം അറിയാതിരിക്കാൻ ശരണം വിളിക്കാനാണ് കൂട്ടത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിമാർ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയാറ് ഒപ്പമുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് ഉറക്ക ഉറക്ക ശരണം മുഴക്കിയത് മഹാദേവൻ എന്ന ആന ആ സമയം ശരണം വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കാണെങ്കിൽ അറിയാനും നിവർത്തിയില്ല എന്തായാലും മഹാദേവൻ അപ്പോൾ സകല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നത് സത്യം പക്ഷേ കരിമലയും നടവഴികളിലെ മയമില്ലാത്ത കല്ലുകളും കാത്തുവച്ച പരീക്ഷണങ്ങളേക്കാൾ കനത്തതും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തതുമായ ഇടുത്തിയായിരുന്നു സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയ ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവൻ ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിലെയും ശബരിമലയിലെയും ചില അധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഈ ആനയിപ്പം വന്നെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനുഷ്യൻ നോയമ്പെടുത്ത് നമ്മൾ അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ ഏഴന്മേലി വന്ന് പേട്ടതുള്ളി ആ പേട്ടയും ആയിട്ട് നല്ല ഭക്തി നിർഭരമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പരിവാരം പോലെ അയ്യപ്പനെ സേവിക്കുന്ന പരിവാരങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും വന്നു അയ്യപ്പ ദർശനം കന്യസ്വാമിമാരൊക്കെ ഇത്തിരി നടക്കാൻ വിഷമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരണം വിളിച്ച് ഇതാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ അതെ 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 നമ്മൾ കന്യസ്വാമി കന്യസ്വാമി ആയിട്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇതുപോലെ കിട്ടുമുറുക്കി എരുമേലി പേട്ടതുള്ളി ആചാരപ്രകമായിട്ട് മറ്റാന മറ്റാനകളൊക്കെ കെട്ടുമുറുക്കി വരുന്നു ഉടനെ നമ്മളെ എരുമേലി പോകാറില്ല പലവട്ടം ഫോണിലൂടെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലാതിരുന്നവർ തൃശൂർ മുതൽ ഒരു ആന നാട് മുഴുവൻ അറിയിച്ചെന്നോണം ഇത്ര ദൂരം എത്തുന്നത് വരെ തടസ്സമൊന്നും പറയാതിരുന്ന ചിലർ പെട്ടെന്ന് ഒരു തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു മഹാദേവനെ എഴുന്നള്ളിക്കാമെന്നതിനോ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ രേഖാമൂലം അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും വാക്കാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കുറ്റം ആയതിനാൽ ആനയെ എത്രയും വേഗം തിരിച്ചിറക്കുക ഇവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആനകളെ മാത്രമേ എഴുന്നള്ളിക്കൂ ആറ്റുനോറ്റെന്നോണം മഹാദേവനെയും കൊണ്ട് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയവരുടെയും അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ശിവരാമൻ ചേട്ടൻ്റെയും അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒ 
ഒടുവിൽ എണ്ണമറ്റ വിളികളുടെയും ശുപാർശകളുടെയും ഒക്കെ അവസാനവും വാശിക്കാർ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഉടമയായ മധു ഒന്നു മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എഴുന്നള്ളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ മാലയിട്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമെടുത്ത് വന്നവനെ അയ്യന്റെ നടയിൽ എത്തി ദർശനം ചെയ്യാനെങ്കിലും അനുവദിക്കണം ഒടുവിൽ ഒത്തിരി നേരത്തെ ടെൻഷനും ആശങ്കകൾക്കും ഒടുവിൽ അതിനു മാത്രം അനുവാദം പക്ഷേ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ഉണ്ട് മഹാദേവൻ സന്നിധാനത്ത് ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ളവരല്ലാതെ മറ്റാരും കാണരുത് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് അതാണ് അപ്രഖ്യാപിത കണ്ടീഷൻ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സിനിമാക്കാരും മറ്റു സെലിബ്രിറ്റികളും എല്ലാം തൊഴുന്നതും വെറുതെ കണ്ടുപോകുന്നതുമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണാം കാണിക്കാം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഒരാന നൂറ് നൂറ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ശിരസിലേറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരാന മല കയറി വന്ന് തൊഴുന്നതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ തൻ്റെ മുന്നിൽ ആര് എത്തണമെന്നും ആര് എത്തണ്ട എന്നും അയ്യപ്പ സ്വാമി തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മഹാദേവൻ ദർശനം നടത്തുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കാണണോ വേണ്ടയോ എന്നതും അന്ന് അയ്യപ്പൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുടുംബണ്ണ രാധാകൃഷ്ണ സാറിന്റെ ആനകൾ ഇവിടെ വന്ന് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറുടെ ആന വന്ന് എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പല ഒത്തിരി ആനകൾ ഇവിടെ വന്ന് ആ പിന്നെ ആനകൾ ചിറ്റക്കുട്ടം പ്ലച്ചിട്ടുണ്ട് ആന പിന്നെ ഈ തേറോടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് മണ്ഡലകാലങ്ങളും കടന്നുപോയി പമ്പയിലൂടെ കുത്തിയൊലിച്ച് കടന്നുപോയ വെള്ളത്തിനും കൈയും കണക്കുമില്ല അന്നത്തെ ആ തീർത്ഥാടന യാത്രയിൽ നമുക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർ ഇന്ന് നമ്മൾക്കിടയിലില്ല എന്നതും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം മറ്റാരുമല്ല അന്നത്തെ ആ കന്നിസ്വാമി പാവം ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവനും പിന്നെ മഹാദേവൻ്റെ മലകയറ്റത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ശിവരാമൻ ചേട്ടനും അന്ന് ആ മനസ്സുകളെ മുറിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാശി കാണിച്ചവർ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ശരി അത്രയും കടുംപിടുത്തവും പിടിവാശിയും അത് വേണ്ടിയിരുന്നോ എന്ന് അവരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശ്വാസം തിരിച്ചകത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലച്ചേക്കാവുന്ന ഇത്തിരി പോന്ന ഒരു ജീവിതം അതിനിടയിൽ കൊച്ചു കൊച്ച് ഈഗോകളുടെയും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള മസില് പിടുത്തങ്ങളും വഴിമുടക്കലുകളും പക്ഷേ അതിൻ്റെ നിസ്സാരത തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും ഏറെ വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു മഹാദേവനൊപ്പമുള്ള ശബരിമല തീർത്ഥാടനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തിരുവൈരാണിക്കുളത്തിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലത്തെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിപ്പട്ട വഴിച്ച് അടുത്ത വീടിൻ്റെ തൊഴിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ദേഹമാകെ ഒന്ന് കോച്ചി വിറച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു മഹാദേവൻ്റെ മരണം
അതെ എണ്ണക്കറുപ്പിന്റെ മായിക ഭാവം കൊണ്ട് ആന കേരളത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മഹാദേവന്റെ മരണ കാരണം ഹൃദയാഘാതമായിരുന്നു ആന അറിവുകളുടെ അത്ഭുത നിധിയായിരുന്ന ശിവരാമൻ ചേട്ടനും തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമാമിധം പോയ വർഷമാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് അവിസ്മരണീയമായ ആ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെയും അവരുടെയും ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ Thank you.